Vampire Survivor, este juego es un fenómeno raro. Tiene. Bueno, esto son las opciones, no hay mucha cosa. Tiene el 98% de positivas en Steam y nada, es un juego que se juega solo con el stick o la cruceta. Eh, conseguimos oro entre partida y partida para comprar mejoras, lo típico en juegos así. Tienes aquí las mejoras, pues eso, que si. Más vida, que si te recuperas más un poco, lo de siempre, ¿no? Eh, nada, vamos a darle a comenzar. Y el, al principio tienes un personaje desbloqueado, enseguida desbloqueas un par, podría con, soltar un tercero. Cada uno tiene, como se ve abajo, un, un, eh, una especie de bonus y un arma inicial. Y de los tres que he probado, el arma inicial que más me gustó es el de esta. Y yo creo que esta todavía es mejor de este, así que vamos a probarlo, yo lo desbloqueo, lo uso y para pa allá. El juego es, como he dicho, solo se juega con el stick o una cruceta. Los proyectiles van automáticos ahora en la dirección, no sé en la que me muevo, no es de ninguna forma concreta. Hay algunas habilidades que es justo donde te mueves, otros sí que van donde... O sea, donde, o sea, donde tú te mueves, otros son aleatorios Y poco más Y vale, hemos subido de nivel, que es la barra de arriba Y elegimos un... ¿Qué mejora queremos, no? Tocan al azar Y esta está muy bien Cae un frasco del cielo al azar que hace daño en área Vale, pues este juego tan simple es un clon de... De un juego que salió para móvil Porque ya veis, el control se hace con... Con nada esto pues lleva, lo, lo, lo llevas literalmente con un dedo, entonces para Android la idea va, va mejor. Vale, pues de eso volvemos de nuevo al nivel. Y orbita la Biblia. Es que este está muy bien, es el, me gusta mucho el frasco. Veis que deja un, un área bastante importante. Y nada, todo el rato es coger orbes, subir de nivel y que te toca algo al azar. Y nada más, o sea, eh, según vas avanzando... El cambio es más, salen más enemigos y hay muchos más poderes que, que estos. Incluso yo he visto otros escenarios, no sé si con el juego base o con la DLC, no lo sé, seguro. Pero en esencia es esto y me ha sorprendido que algo tan simple no haya gustado tantísimo. Yo me esperaba algo, no sé, más elaborado, eh, no sé si decir mejor, porque yo he jugado 3-4 partidas y no tampoco puedo juzgarlo con tan poco, a mí no me ha hecho clic a mí pues eso, me parece demasiado simple para algunos igual eso es el atractivo pero al final no es mucho, juegos con elementos al azar que vayas progresando y tal, han salido pues desde que se puso desde que Farther Dan Light dio el pelotazo no yo creo que cada vez han animado más más gente a hacer eh, Roach Light, Ro Roach Likes de ambos, tanto los likes como los likes que es, bueno, las diferencias entre esos, entre esos géneros o subgéneros es, ¿no? que uno es más uno es más con más, más puro, ¿no? más, los primeros fueron los likes, los roach likes y, y bueno, pues después han salido versiones, vamos a decir, no tan hardcore que es de ellas, de hecho, la FTL eh, Farthester Than Light es es uno de ellos, ¿no? y nada, eso que sale ahí es un cofrecito de... Bueno, más no lo voy a aumentar. El látigo. Mira, este, esto sí que va exactamente al sitio que me muevo. ¿Veis? ¡Pum! Si el timeas bien, puedes elegir a dónde quieres dar la hostia. Pero bueno, muchas veces lo te mueves simplemente a, a donde tenga los orbes para subir de nivel. Y después cuando me consigues una mejora, va, hace un latigazo para adelante y para atrás. Y... Uff. Eso es bueno, pero es que sí está muy bien. Este muchas veces te saca en muchos apuros. Ya veréis, esto mete un trallazo que los deja congelados. En la zona que también es al azar. Y el juego tiene mucho azar. De hecho, el, el, el desarrollador reconoció que... Bueno, aparte de, reconocida, de reconocer que se inspiró mucho en ciertas cosas. En como el juego ese de Android. Que es, es un plagio. Bueno, no sé si es decir plagio, pero está copiado totalmente con... Muchas cosas es que son súper cantosas. Vamos, vaya. Eh, no es sin más el concepto. De hecho... Te salen hordas en círculo como las que van a salir después y tal, es que ya digo, es muy, muy, muy heavy. Y esto es el oro. Antes no sé si he llegado a conseguir una de oro. Oro para upgrades y tal, también te da una mejora para la partida. 
Y a ver, eh, puede tocarte 180 o, o cantidades mucho más altas y, y eso, pues el, el chico que hizo el juego eh, Un momento mm, La velocidad en, en casi todos los juegos es importante Así que A lo que iba El, el, el chico, pues eso eh, Estuvo trabajando en juegos del azar también Y entonces pues decía que no Que, que la gente se hace adicta a cosas muy simples Como las tragaperras y bueno, me, pues igual teniendo la idea del otro juego y tal, en vez de hacerlo más complejo, dijo, lo voy a mantener igual. Pues ya, pues eso, ¿no? Al final las tragaperras, pocas cosas y más simples que esa, ¿no? Que al final la gente también se hace adicta por las recompensas, ¿no? Pero es que los juegos también te las dan. A ver, está, el personaje consigue un más de experiencia. No, no creo que lo vaya a aprovechar demasiado, un proyectil más. Esto sí que está bien. Y esto de cerca también. Mm, no sé cuál. Yo creo que es más útil el látigo. Y el pollo que veis es te cura. Eso, vamos. En muchos juegos antiguos es de NES, es NES, ¿no? Seguro que lo habréis visto. El típico pollo que te cura. Vale, pues sin más, quería comentar un poco. Pues eso, que el chico ha plagió un juego. Y que encima también había trabajado juegos del azar. Y este juego, pues tiene de ambas cosas, ¿no? El original también, ¿eh? O sea, pero eso, que a veces no hay que hacer las cosas complejas A veces simple, es lo contrario Las hace súper simple y con algunos elementos Y cuajan y a la gente les encanta Pero Para llevarse 98% de votos Por usuarios, no sé, me parece Me parece demencial no. eh, A ver, que igual si no tienes tiempo Para hacer una partidilla rápida, está bien, ¿no? Pero No sé, o sea, no me sigue sorprendiendo A mí The Binding of Isaac Tampoco me apasiona pero tienen bastante más curro y entiendo más su gracia no que entre los bosses las diferentes cosas que salen a ver que si este juego lo juego a fondo igual me doy cuenta de que es mucho más está mucho más currado de lo que parece a priori pero de momento las, las primeras partidas me han parecido excesivamente simples y nada de otro mundo de hecho, yo voy a tenerlo aquí instalado y igual alguna vez que no sé qué hacer me meto en él, pero no, no me ha hecho clic y yo creo que no me va a terminar haciendo clic, ¿eh? Que esto muchas veces lo digo de entrada y después tengo que cerrar la boca y quedo como un boca chancla, ¿no? Pero no sé. Yo he visto vídeos, eh, bueno, el trailer que está por Steam, que se ve en fases más avanzadas y tal ya, con muchos más poderes, mucho más masivo, mucho más bestia y es más vistoso. Pero igualmente, no, no sé, no... Yo no me imagino aquí metiendo bastantes horas, vaya. ¿Alguna partida más es posible que caiga? No por hoy. Por hoy no, y sin más quería enseñar un poco, ¿no?, cómo es una, cómo es una de las primeras partidas. Y comentar pues un poco lo del chico Y ya está, y ya cuando termine esto Que me matarán en 4 o 5 minutos Seguramente mm, Me pondré No sé a qué juego, la verdad también, He probado hoy también el Life on Life Y nada, he jugado muy poco Así que no tengo mucho que decir eh, Parece un juego curioso Con humor gracioso y tal pero fue muy fue muy criticado por la prensa, pero muy bien valorado por los usuarios y parece que han dado un buen pelotazo también. Un juego curioso, pero no sé si me va a gustar o no. Así que nada, después de esto igual no sé si probaré un juego nuevo. Si le... ¿A Life on Life? No, no me apetece de entrada. Encima... No, no, es que no me apetece. Sinceramente eh, no tengo ni idea que le voy a dar. Du, el de Dune, Dune, ya lo creo que ya lo desinstalé. Al Back for Blood no lo desinstalé como bien dije. Sigue ahí, puedo jugar a él. Y tengo varios juegos instalados que no he probado. Igual pruebo otro nuevo más. Mm, igual puedo ver el de Windjammer 2. No sé si se regaló un Prime o si está en el en otro sitio. No sé, tengo, creo que lo tengo por algún lado, pero no sé si lo tengo, no sé dónde miraré. Donde se ha regalado, igual me estoy equivocando Y es otro juego el que regalaron Que era de ese estilo 
Pero si no lo tengo en ningún sitio, más motivo para probarlo porque sale del pass. Este eh, seguirá durante un buen tiempo. Y quiero que me toque un poder que me hace inmortal durante un tiempo. A ver si me lo dan. Y si encuentro un pollo para oh, pa curarme ambas cosas. Porque me vendría bien. Esto yo creo que no te hace daño, ¿no? Que yo creo que no, no. Igualmente... No, no te hace daño. Wow. Ahí viene una... Esa, ese tipo de oleada circular es... Es de las que me refería que también estaban en el juego de Android. Eso y muchas cosas, ¿eh? No, no sé cómo se llama el juego, porque el del Android, pero... Veréis que es descarado, ¿eh? Sí, de, de hecho, es, no, sé, no sé si es un juego conocido o desconocido. Al final en móviles hay 20.000 juegos que no los conoce ni Cristo, ¿no? Pero no, creo que el desarrollador no ocultó en según, ningún momento que... Quien se inspiró muy mucho, también le gustaba Devil May Cry y algún juego tal, y por eso también creo que tiene, por, también las, por eso tiene esa estética. Pero eso no, no el juego no tiene, no tiene mucho más, vaya. Mucho más masivo, mucho más poderes ahora, etcétera, pero es eso, mover, moverte todo el rato. Como concepto, para pa móvil lo veo con mucho más sentido, ¿eh? o sea, el móvil que cuando que no tienes un mando tal... Esta jugabilidad para móvil es muy interesante. Mira, el laurel es lo que buscaba. Esto te sale un escudo que has protegido. Y, cuando, y te lo rompen al tocarte. Y muchas veces es inevitable. Así que, bueno, me ha tocado el laurel y me ha tocado el pollo. Así que, perfecto. Vale, encima un cofre ahora. Ahí. El momento ludopata. Bueno, cuando subes de, de level también es un momento un poco ludópata, pero este es más, porque encima te toca oro. Y a ver, espero llegar al 10, porque ya te... ¿Este que tenía de bonus al llegar al 10? Aquí te ponen las stats. Ah, pero no te pone el bonus. Va, da igual. Ahora te rodean estas plantas, pero como tengo el escudo y lo del slow, a ver si el slow ah, va hacia abajo. Mira, da igual, paso entre ellas así, con el escudo y no me he comido casi daño. Es que te dará cero con un milisegundo de inmunidad. Te da, te da muy poca, pero uf, pero es suficiente para esquivar parte del daño. Encima, como también tenemos curación pasiva, ya estamos de nuevo full. Muy poca curación pasiva. En cada partida llegas más y más, ¿no? Al final, como vas un poco, como vas mejorado y tienes mejores personajes, eso igual también es lo que motiva a la gente a jugar una más, una más, una más, y al final se acaban picando. Eso sí que lo hace un poco adictivo. Pero a mí no me... no sé, yo no, yo no me voy a echarme una más. Entiendo en parte por qué triunfan estas cosas, pero a mí no... Vale, voy a por el cofre. Ah, y aquí hay una oleada de tres pares de cojones. A ver si consigo meter... De puta madre, por aquí. Vale, he podido salir, he podido salir. Guau, wow, pero es, es, aquí se está poniendo la cosa... Muy jodida. Por lo que decía, cinco minutos. Lo he clavado. Cuando llegas aquí es muy... Para mí es difícil. O sea, y nada, aquí te ponen ya lo que has desbloqueado y tal, algún logro, ya conseguirás por eso más oro, igual te pones alguna mejora por aquí y volver a repetir. A ver si, veme una cosa. Si desbloqueo este, no sé si... Hay muchos más personajes que estos, ¿eh? Yo he visto, no al menos con las DLCs, no sé si es con las DLCs o cuando desbloqueas lo siguiente sale otro, pero es así. Y nada, sin más, es esto, en esencia, eh, si, pff, si me he hecho otra partida iré comentando y hablando de cualquier cosa, nada más.